Не надо. Ну, комар же. Тихо. Это наш комар, пусть попьет. Вот интересно. Комар сейчас кровью насосется. Домой полетит к подружке своей. Комары кровь не пьют. Пьют только комарихи. Комарихи? Да. 
Че, правда, что ли? Комарихи. Ну что ж, от природы. Ну что ж, получается, у них тоже бабы крутятся. Что? Ты че, Юра? Че? Обалдеть. Мужики. Меня убились. Я... Вот только вот. Вот башка моя была, смотри. Вот они все три. Вот все три. Вот. Три, вот два глаза и лоб. Юлия Ван, если честно сказать, я никогда не думал, что тебе генерал дадут. Что? Думал, не дадут, что ли? Ну, как же, ты же, а, мне тут, а, ты же обещал, что эту гребаную цитадель возьмешь 1 мая, праздник у всех трудящихся. И что? Не взял. Стоп, 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 стоп. Я что-то не понял. Подожди, не мешайся. И ты за что сейчас хочешь сказать? Что я обещание данное самому не выполнил, что ли? Ну, я не понял, ты не я... Что я? Ты что, заткнулся-то, полковник? Юрьевич. Юрик. Тихо, я сказал. Тихо, я сказал. Самуэлович, накрой его подушкой, что ли? А ты с генералом Липаковым ее взял? А когда тут полгода вместе с раком стоял, пока я его не сменил. Он ее взял? Вот так вот. Вечер. Показать, как надо воевать, да? Я сейчас покажу. Так, комбат, встать. Быстро поднимай своих штрафников. Объявляю бы его задачу. Захватить плацдарм. Вблизи цитадели. Каждому, кто дойдет до цитадели героя, зацепишься, а вот там, может быть, и вызовем поддержку. Это касается всех. Время на подготовку один час. Вперед. Это что? Шутка, товарищ генерал. Ш Шутка? Иванович. А я тебе что? Я сейчас похож на клоуна? Карандаша, капитан. Никак нет, товарищ генерал. И если я правильно понял, вы хотите, чтобы я повел штрафников на цитадель, а так и в лоб. В лоб. Вот именно. В лоб. Всем своим геройским штрафным батальоном. Да, всем на, на лето. Товарищ генерал. Что? Ну, мы ведь и 30 метров не пройдем. Просто угробим людей и все. Хоть 10 батальонов. Там же у них каждый сантиметр пристрелян, они нас как в тире перещелкают. Ты чего, Суворов, хренов? Сейчас решил команду еще что лечить, а? Это бессмысленно, товарищ генерал. Твою мать! Капитан! И что мне, смысла их из приказов генерала? Где портупея моя? Быстро посмотри. Хорошие вы мне кадры с Липаковым. Подготовили. Они а смысла? Ищут. 
Где партию? Отбили сейчас. Дай сюда, Руля. Товарищ генерал. Молчать. Что, может быть, сейчас еще голосование проведем? В траншеях. Воевать, не воевать. Товарищ генерал. Еще одно слово. И тебе уже не придется в тир ходить, капитан. Потому что я тебя вот здесь вот, на этом самом месте, пристрелю. Как труса и изменника. Это приказ, капитан. И ты пойдешь и сделаешь. Ясно? Я не слышу ответа. Так точно. А для храбрости ты не волнуйся. Я в траншею сразу после твоей атаки за град отрядовцев посажу. Забирай. Чтобы только вперед и не шагу назад. Приказ 227. Все. Иди, иди, солдат. Иди. Зарабатывай героя. Не научил вас, Лепаков, воевать. Что, капитан? Что-то непонятно? Ничего, что? Милешка вас научит. Он прав, но вы понимаете, мы не сможем даже подавить их огневые точки, потому что они их поменяли. Они с момента последнего наступления наверняка их уже все поменяли. А вот, значит, мы возьмем сейчас и засечем их новое положение. Товарищ генерал. Молчать, подготовить наблюдательный пункт для фиксации боевых точек со мной. во время Есть. проведения разведки боем. Штрафникам двойную порцию спирта перед атакой. А за, дря... за град отрядовцем быть готовыми занять траншеи. Все. Выполнять. Готовимся к бою, мужики. Вот оттуда. О, на фриз. Готовимся к бою. Готовность один час. Ой, товарищ Кабан, здрасте. Погоди. Тут так сейчас такое было. Yeah. Возьми еще двух бойцов. Разгрузите горючку из моей машины. Так, товарищ Кабан, ты что говоришь? Yeah. Командир в отделении. Yeah. Да буквально. Погоди ты. Богданов! Yeah. Я к нему наклоняюсь. Я, 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 я здесь. Сейчас спирт принесу. Обеспечь личный состав наркомовского. Есть. Так, внимание, подъем. Готовимся к бою. Комбат, что случилось? За бой взять увеличенный боезапас. Готовность один час. Приказ генерала-майора Милешка. Товарищ Комбат, товарищ... Бать, ну скажи! Сядь, ну бать, ну скажи! Сядь, я говорю, ну... Суп не вытри, Иван. Что случилось? Приказано. Силами штрафного батальона Взять цитадель атакой в лоб. Чего? Чего? Готовность. Сейчас. Ну что, опять что ли запил? В халам. Генерал сраный. Твою мать, а? Это что ж такое делается, да, комбат? Это пусть меня разжаловали, а? Это пусть шрафбат бросили, но ведь я же офицер. Мне же ведь стыдно, комбат. Да ведь всем же ведь известно, что эта поляна как в тире пристрелена, а? Ну нельзя же ведь так, как со свиньями-то. Я что, воевать отказываюсь или что? Ну вот так вот, чтобы... Ни за что, ни про что. Не за хер собачья, а? Комбат, стыдно. Причем стыдно не перед собой, а перед немцем стыдно. Что-то со мной вот так вот можно. 
А я не хочу. А я никуда не пойду. Я здесь останусь. Вот так. Ну и чего? Может, ты вместе с заградотрядом здесь будешь сидеть? Да глух, что ли, комбат? Не ори. А я не ору, я говорю тебе, ну, что я не смерти боюсь. А в этом позорище участвовать не хочу. Понял? Коль, что ты нам все это рассказываешь, а? Мы с тобой два года уже в этом говне колупаемся. Ты только проснулся, что ли? Ты что нам-то рассказываешь? Ты вот все еще милешки этому расскажи, он тебя поймет. Что? Хочешь остаться в траншеи? А с тобой страшей, тебя свои же игрок, ну ты все. Ну, я... Пускай! Пускай! Ну, ну, и... ну и все, что ну, Пусть! И что? Там что, не грохнут, что ли? И там грохнут. Только там немец полным правом скажет, что я мудак. Вот. Что, что, Коля? Ну чего ты? Ну, а, а... что этот бывший майор танкист Николай мудак? Настоящий русский дикарь. Только я так не хочу. Я так не хочу. Я не хочу, чтобы меня вот так грохнули. Слушай, тебя тут грохнут точно. А там еще неизвестно, грохнут или не грохнут. А может, и не грохнут. А если грохнут, может, не сразу. Ну ты, ж, ты что, не знаешь, да? 15 секунд от, 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 от кочки до кочки. 15 секунд – это целая вещь. 10 секунд от кочки до того дерева – это целая жизнь. Что, ты не знаешь, из чего солдатская жизнь со состоит? Что, из, вот из чего это все? Ты чего, ну? Не нравится тебе, Коля, пусти себе пулю в лоб и все. Ну, ну и пущу. Ну и пусти. Ну и пущу. Ну и пусти. А то, ты, а то ты не знаешь, да, Коль, что на войне есть люди важные, а есть менее важные. Ну вот так вот нам повезло, да, повезло, мы менее важные. Ну что ж теперь делать? Ну обидно, обидно. Обидно, обидно. И мне обидно. Коля, и мне обидно. Но мы живем, ёпну. Но живем же. Живем. И дожить нам надо до конца войны. В худшем случае. До сегодняшнего вечера. Начальник патруля, капитан Ягубов. Ваши документы. Мне нужно командный пункт. Не на умелешке. Виноват этот полковник. Прямо. Налево. Спасибо. Знаешь что? Пойду-ка я пройдусь. Куда? Подержи. Прячь. За сохранность головой отвечаешь. Может, мне с вами? Тебе страшно? Мне просто неприятно. Какие-то мы здесь чужие. Мы вообще можем быть своими, а, Рябов? Работа у нас такая милая. Нет для нас своих. И на пенсии не появится. Планшет, Эба. Так, внимание всем. Так договаривались. Ровно через 23 минуты мы с вами начинаем массированное наступление.
где у вас здесь штрафники? У нас везде штрафники. Хорошо, мне нужен боец Котов. У нас такого нет, товарищ полковник. Хорошо, где он может быть? Может, во второй роте? Может, во второй. Где это, лейтенант? Там. Котова не видел? Что случилось-то? А? Че, че? Бла! Бойцы, второй раз. Котов! Ты что, куда ты? Полковник, прыгни! Ты что, с ума? Котов! Ну-ка вернись, Котов! А ты что, куда? Пусти, куда? Пусти, куда? Пусти, 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 блядь! Котов! Ну, прыгни! Пусти, братишка, осторожно! Извини, 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 пусти, пусти, блядь, шашу, ну! Кота, верни! Сыра! Кота! Извини, 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 пусти, 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 аккуратно, аккуратно, пусти, извини! Не, 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 пусти! Пусти-ка! Ай, заград отряд, блядь! Кота, ну подожди, куда ты, блядь? Нет, 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 нет! Нет! Чего? Нет, нет, нет! Чего нет? Чего? Чего? Чего нет? Ничего нет! Понял? Нет! Нет! Даже нет! Вперед! Вперед! Гуга!
что? С кем воевать приходится? Что тут происходит? Что, обалдели? Что? Генерал, как вас там? Ну, что происходит, генерал? И туда ушел мой начальник. Его надо вернуть. Какой начальник? Какой? Полковник НКГБ! Его надо срочно вернуть, генерал. Сделайте что-нибудь. Ну, а зачем он туда пошел? Да не знаю, но если с ним что случится, все по трибунал. А я там не вижу никакого полковника. Может, он туда не пошел? Живы. Живы. В помощь тебе высоко. Господи, живые! Господи! Господи! Слова забыл, Митюш. А? Котов! Котов, Котов! Ты то что тут делаешь, а? Ну, как я? Военный в погонах. Ну, как, что, я, я, я тебя искал. Я тут в чудо и торжей добежал. Я, я тут приказ выполняю. А ты ты как сюда попал? Как? Ты еще сюда приперся. Витя, это моя, блядь, территория. Моя, моя. А ты, голубок, давай жопу в горсть и обратно к своим. Туда подойди Куда? далеко. Куда? Туда. 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 Что? Страшно? Страшно. Страшно, Мит. И мне, Мит, страшно. Но ты не бойся, не бойся. Я тебя убивать не буду, Мит. Я, я тебе помереть геройски здесь, блядь, не дам. Ну что, побегли, да? Ну-ка, а, по -по экскурсия по памятным местам не хочешь? А? Это ты, ты стадион. А, обыкновенный. Ага. Вот так вот. Дай-ка, ты что делаешь? Не побегай. Ты что ну, делаешь? Опа, ты что делаешь? Дай-ка, забери-ка. Потому что на это золото пули как мухи на говно летят. Понял меня? Все понял. Да. Это Митя, Митя, не надо мне. Да, Митя. Не надо. Ведь на, это тебе, Митя, посылка с того света. Надевай, братан. Надевай, надевай. Надевай. О, сейчас мы с тобой пробежимся. Куда? Да, вперед, Митенька. Не, не, не. На экскурсию. Не, не пойдем. Пойдем, пойдем. Нет, я не пойду, куда не пойду. Пойдешь, пойдем. Я не могу. Митя, все могут. И ты можешь. Погоди, тихо. Давай, давай, давай. Так, успокойся. Ну, гори, гори, чего не будет. Чего ради? Ну, что не будет, что не будет. Гори, мама, папа, мама. Что делаешь, Вперед, 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 Левее 12, дистанция 2, левее 4 градуса, еще один крупнокалиберный. Есть левее 4 градуса, крупнокалиберный. Учитесь все, даже если сейчас атака захлебнется, мы с вами будем знать точную схему всех Огневых точек противника. Молодец. Расстояние 1100. Скоростились. 20 секунд. Как и плечи, я говорю. Не понимаю. Да, хватит, хватит. Все, все, тихо. Хочешь выжить, делай как я. Я бегу, ты бежишь. Да. Я упал, ты упал. Клав. И сразу откатывайся. Понял меня? Понял. Понял, скажи его. Да, Давай. Машина неисправна. Как я понял, какой машин? 
Понятно. Кто стрелял? Кто стрелял? Товарищ командир! Товарищ командир! Меня при исполнении! Она! Она, товарищ командир! У убила! Старший сержант Котова! Старший сержант Котова! Ну, товарищ майор, ну ведь контуженная она! Слышит, слышит, а говорить не может! Старший сержант Котова, в следующий раз в лоб таких стрелять надо! Во. Кто стали? Давайте, давайте! По, по машинам, по подводам! Пошли, пошли! Давайте, давайте! Опять ты здесь. Сколько раз тебе говорили? Здесь не родильный дом, здесь военный госпиталь. Я понимаю, но мне бы туда только добраться. Куда я тебя брюхатую дену? Эшелон на вокзале мне ранен, их делать некуда, сажать некуда. Ты понимаешь, что хоть как-то вот передвигаться, может, пешком своим ходом отправляю. Ну что, мне теперь при немцах рожать? Товарищ майор. А? Товарищ майор, хорошо, документы уваляют. По машинам, по машинам быстро. Что разлеглись? Давайте, давайте, заводите. По подводам, по подводам, по машинам. Давайте, давайте, давайте. Я? Заводите, да как ты мне ногу главную прострелила? Как я тебе буду рулить сейчас, интересно, а? Мама. Как сама? Стой! Стой! Ты, ты водить-то умеешь сама! Котёт набить. Осторожно. Аккуратнее! Осторожно. Давай, давай, давай. Осторожно. Аккуратнее! Осторожно! Давай-давай-давай! Стой! Теперь быстро! Рвем отсюда! Куда ты ее зовешь? Куда? Полный кузов прыгай! Куда? Давай ты быстрей! Ты куда? Че это, бабушка? Ты куда ты? Не разрешили! Не разрешили! Поехали! Поехали! Аккуратно, аккуратно! Давай, все! Все нормально! Все! Поехали!
Снимай, 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 снимай. Давай, давай. Ты чего она? Тепик. Что? Салай, что ли? Да любую нитку давай! Сейчас! Быстро! Перевязывай! Пуповину перевязывай! Да вот здесь! Давай, давай, правильно! Затягивай, 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 затягивай! 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 Ты что ты сжимаешь-то лопищами своими? А, учи, учи меня! У тебя сколько? Двое! А у меня пятеро! И всех их сам из подвала вытаскивал! Режь! А? Режь, говорю! Что режь? А вот. Так, давай, бриту доставай. Нет у меня! Да у меня в кармане! Давай! Так, отсекай! Отсекай, там вот, 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 не буду я! Давай! Не давай, не давай, 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 кто? Девка? Нет! А кто? Давай, 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 давай. Ой, пальто, ты что, мудак, что ли? Ну, конечно, мудак, если своим поехал. Парень, парень родился! Хватит уже! Наш. Сама дала. Снасильничали. Убить его. Ты что, охренела овца? Я на него свою рубаху извел, а ты? Да при чем мне сенат? Тебя как зовут-то? Нюра. А его как ты зовем? Ганс. Иосифу. Сталина. А отчество? Сырионы. Не знаю, кто из нас здесь мудак. Иосиф Виссарионович. Вот. Ну вот. Чё, сдурел? Тут два бы дитё. Да ладно. Вон она. Не стала терпеть, а я что? Простите, конечно. Кстати, родить нельзя, погодить. Ну чё, замок ты? Помер, что ли? Ты чё? Обедает. Братцы, 
Вы посмотрите, а ведь он нас спас. Кто? Иосиф этот. Ты посмотри, что творится. Ё-моё. Ну вот, спасибо, Иосиф офицер Иванычу. За наше счастливое детство. Сижу, да не могу накушать. Доставай спирт. Я Давай закуску. Сталина говорит, надо маму слушаться. Заболела мне? Нет? Честно? Честно. Попросили бы ты знал, как мне с тобой хорошо. Правда? А мне с тобой хорошо. Мне с тобой спокойно. Мне с тобой так легко. Я обожаю, приобожаю. Что случилось? Что, не помнишь ничего? А что, я помню, этот генерал пьяный орал чего-то, а... Слушай, а что я обнаручил? Действительно. Ну что, не помнишь, что Милешка чуть не убил? Я? Ну, ты даешь, Кота. Милешка стал орать на этого комбата. Почему он живой вернулся? Приказ ведь всем насмерть стоять. Ну, вот его нахер послал. Милешка за пистолет. Раз, блядь, отсечка. Второй, опять отсечка. Ну, пока он затвор передергивал, ты ему по яйцам и въехал. Я? Да. Штрафник Котов въехал генералу Мелешка по яйцам. Кто? Что, не помнишь? Ничего не помню. Мне этого показалось мало. Ты его сначала головой в лицо уломил, потом сел на него верхом, схватил за уши и стал долбить затылком один. Ё моё! Погоди, они же меня застрелить должны были. Один особист очень старался. И застрелил бы, кстати, если бы Рябов не помешал. Ну, потом я им объяснил, что ты мой клиент. Наручники в машину. Слушай, полковник, а ты меня чё катаешь-то, а? Ты куда везёшь что меня? Ты что, специально, что ли, за мной приехал? Ты меня, что ли, Мить, ты в Москву, что ли, меня везёшь? На Лубянку, что ли, опять, Мить? Ты что делаешь? Слушай, Мить, ну если за то, что меня не расстреляли по 58-й в лагере, так я-то не виноват, Мить. Ну, ну ты же, 
Ну, нач... слышь, начала же. Что ты? ты? Мить, ты куда? Слушай, Мить, начала же. Он ворвался в барак и закричал. 58-я. Говорит, на, на лесопилку, кроме Котова. Это же он сказал, кроме Котова. Я за ним побежал. Я думал, меня, меня одного хотят шлепнуть. А оказалось, что, что 58 Ну я же не знал. Меня-то, Котова. Говорит, Котова, Котова не кроме Котова. Я, я-то не виноват, Мить. Я говорю, я там 58-я. А он говорит, так, документы, документы мне. Ну я же не мог и сам себе статью-то заменить, ну. Это ж кто-то сделал, не я. Вы же, вы же все знаете, Мить, знаете. Ну ты, Мить, ну ты ж полковник. Ты об этом не понимаешь. Ты такой зэк, как я не мог себе статью заменить. Я-то не виноват. Понимаешь, ты же нет. Смотри, не утони, Мить. Что думаешь, я жизнью своей, что ли, дорожу? Мить, ну чего мне? Нахер мне такая жизнь нужна? У меня ничего не осталось, Мить, ни, ни дочери, ни жены, ничего нету. Чего мне, чего мне моя жизнь? Зачем она мне? Все выбили тогда. Ну что, ну на кой хрен я вам нужен, Мить? Ну на кой хрен? Ну все из меня вы. Я же все подписал. Чего велели? Ну, ну сейчас я в пыль превратился ниже табуретки. Ну на кой хрен я вам нужен, Мить? Отправьте куда-нибудь, откуда не возвращаются, Мить. Ну не могу я туда дальше. Ну не могу я обратно в тюрьму, Мить. Ну ты ж не знаешь, что это такое. Я страха своего боюсь, Мить. Куда хочешь, только не надо. Ты тут кичу с дубака. Ходи. Чего? Ты выходи. И вон туда, шагом марш. Плесочек, что ли? Лесочек. Есть лесочек. Может, оно и правильно. Ну, пойдем. Как водичка -то? Бежает. А. Я вот по такому песочку в девятнадцатом году в Бежецке монашка одного в расход гнал. Отец Ан... 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 Андрей? Нет, да, да, отец Андрей. Прятал у себя 
белее как от разведчика. В келье. Я его веду, а он что-то мурлычет, улыбается, на солнце смотрит. А я за ним с шашкой. А? Выходим вот кустик на такую поляночку. А он вдруг остановился, повернулся ко мне. Подмигнул, так прищурился. И говорит. Я, говорит, солдатик, знаю, за что сейчас смерть приму. И не боюсь. А вот твой час придет. Ты знать будешь? Э -э -э. Вот так язык показал. Ну и как убил? А? Убил, говорю? Убил. Зарубил. Молодец. Давай руки. Чего? Руки, говорю, давай. Я себе, если пуля ты было бы хотел пустить, то после войны. Не сейчас. Сейчас незачем. Думаешь? Я рассказал Маруси, как ты их всех предал. Что? Маруся знает о твоих показаниях против нее. Я ей все рассказал. Когда? В июне 41 -го, Перед началом войны. Ты что ты несешь? Что ты, ты что несешь? Я уже давно в живых не был. Я же получил извещение. Что ты несешь такое, Митя? Извещение прислал тебе я. А она жива? Жива. Все как жива. Знаешь, как интересно было смотреть, как легендарный Гамдив Котов с той самой коробки шоколадных конфет. Любимый муж, опора семьи, постепенно в ее глазах превращается в говно. Он расстрелян. Митиком. Четыре года назад. Расстрелян. Слышишь, его нет. Не понял? Отпусти меня! Открой машину, останови! Прямо! Ты дура. Истеричная дура. Рубишь сук, на котором сидишь. Что с тобой происходит? Что со мной происходит? Это что с тобой происходит? Это ты же все забыла, а я-то как раз все помню. Ты жена врага народа. А твоя дочь вот эта трянь маленькая, играющая в стиле Улиншпигеля. Пепел класс! Так вот она дочь врага нашего чудесного и замечательного народа. Обтяжённые и дочери врагов нашего чудесного и замечательного народа ездят в других автомобилях и сидят в других лагерях, не в пионерских. Вспомнила? Не в пионерских. Я, 
каждый день рискую своей жизнью, чтобы прикрыть ваши занятия, потому что и ты, и Надя, носите мою фамилию. Ведь я не хочу. Ну, конечно, я ты не хочу. хочешь, конечно, ты не хочешь. Ну, четыре Им... года ты числишься моей женой, и все эти четыре года мы с тобой абсолютно чужие люди, потому что четыре года твой Сережа ходит с нами по одним и тем же улицам. Слушает все наши разговоры. Спит в нашей кровати. Да, помнишь, ты, Маруся, его нет. Понимаешь, его нет. Мы с тобой вдвоем, а нет его. Ну, я не хочу об этом говорить. Ну, пожалуйста. Я хочу об этом говорить. Потому что я не понимаю, как он образовался в нашей жизни. Я же представляю себе, как все сидят на веранде. Там идет Скрябина. И вот какой-то труп все замерли, застыли, потому что мурашки. И в глазах слезы. И ты сидишь, и вот сейчас вот... Разревешься, как ребенок. И вот в этой тишине вот он сидит напротив и ест со сковороды ишицу с луком и думает, что ты плачешь, потому что тебе тупли жмут. И все же в скрябинах разбираться, конечно. И против яичницы с луком я ничего не имею. Это вкусно. И мы его любим и прощаем ему много, потому что он герой. Стальной взгляд, стальные мускулы. Я там к черту скрябин, когда он своей мозолистой рукой до тебе в трусы, а? Камди порел за каменный стеной. Так вот не герой. Маруся! Не герой. Вот, вот так вот. Все, ничто. Тварь дрожащая. Как ты можешь такое говорить? Я-то как раз, Маруся, и могу. Порядок, приведи себя. Рябов, ну что ты там застыл? Открывайте и смотрите.
ты... А ты почему мне погоны раньше не вандал, а, Митя? Надеялся, что тебя убьют. Ну, ясно. А сам тогда чего в это пекло поперся? М? Надеялся, что меня убьют. А, а если бы я тебя час назад в этих кустах шлепнул бы, тогда чего? Да я был уверен, что так и сделаешь. А скажите, что вы думаете про Камдива Коту? Ну? Я считаю, что без таких котов войну нам не выиграть. Так ты что ж правда ему тогда сказал? Сказал то, что думал? Нет, я шкуру свою спасал. Представляешь, если бы выяснилось, что это я тебе статью поменял? А зачем ты меня поменял? Зачем ты меня спас, Митя? А? Не знаю, Сергей Петрович. Не знаю. Ну ты же меня в лесочке сейчас тоже не убил. Почему? Вперед. Вперед. Я живу в обстановке тотального террора. То этот невыносимый писк, то вы третий день подряд не даете мне принять ванну. Вечно у вас занята. То, что там выпаривают, вымачивают. А я расхаживаю в простыне, словно римский император в итоге. И да, и никто не обращает внимания. Да. А может мне начать ходить голому? Тогда, может быть, вид старика вас наведет на какие-то мысли. Голом ходить никому не надо. Готовим, готовим сейчас вам ванну уже. Готовит, да? Да. А я, может быть, сейчас не расположен принимать ванну. Всеволод, ну перестаньте капризничать. Ну что, как маленький ребенок, ей-богу. Вот маленькому ребенку капризничать можно, а старику нельзя. Вот лицет Йова, но он лицет 
Вовы, О! да, О! что позволено Юпитеру, О! то не позволено быку. Да? да? О, Господи! Да. А. Всеволод! А! Мама! О! Вот и я. А это вот я. Ну и я. Мы. О, Господи. Ой, а, мама. Ой. Что это? Маша. Простите. Ну, в общем-то. Это вообще, конечно, простите. Чаю. Чаю? Да, Может, чаю? Да, да. Ну, давайте здоровье. чаю. Да, да. Да. Чаю, чаю. Ну, ну, чаю, чаю. Ну, чаю, чаю. Здравствуйте, девушки. Генеральский поет. Какое вино? Помочь открыть? Нет, я сама, спасибо. Сними пальто. Сними, сними. Ну, Митя, там сто лет никто не играл. Нет, нет, пусть играет. Ой, не надо, там... не надо. Пусть играет. Что значит пусть Лили, играет? Лили, там полно да, пыли. Нет, нет, играет. Оль, о, Ольга Николаевна. Ольга Николаевна. А, а, а вот Ой, тут вот две фотографии были. Тут фотографии висели, вот этот след остался. А где они? Марусь? Они... Не вид, помнишь? Фотографии две висели. А... Да. А я сундук спрятала. Они в сундуке. Нет, нет, они не в сундуке, они в комоде. Конечно, в комоде. В комоде, в комоде. Они в комоде. Да. Нет, нет, вот там, там второй ящик. Столько всего, да? Вот, вот, принесла. Тут надо половину сложить аккуратненько, чтобы было все. Марусенька. Марусенька. Чем пить хочется? Ты уже и попила. Надо вот это, чем открыть, чем открыть, найти. Вот колбаса, я сад, тушенка, вино, конфет. Я уже не знала, кого. Не вообще. Хорошо очень, хорошо. Да, не. Ты же сказал, его нет. Он есть. Что ты ему рассказал? Все. Ты же все знаешь. Так зачем ты его сюда привез? Не надо щербатую тарелку, да? Вот их. Нашел. Замечательно. Вот одна тут висела. А надолго? Похоже, всегда. 
Второе вот то. Прекрасно. Да? Очень. Почему так много пьешь? А я получаю это удовольствие. Ты же приехал получить удовольствие. Просто удовольствие, скажем, сомнительное. Потом, милая Маруся, устав РКК гласит, что не за выполнение приказа командира грозит что? Правильно. Острел. Приказ, Маруся. Как всегда. Как всегда что? А тебя приказали? Ты сделал. Конфеты. Я вот уже Боже, сыр, сколько они навезли. Какой банкет у нас сегодня да, будет. Да, да, Спасибо. Надькина. Нет. 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 Слушайте, правда. 1942 артель игрушек номер 9. Это смотри, как интересно, а? Война кругом они игрушки делают, да? Всю эту жизнь, да? Это Кирик принес. Сева. Что, что, Сева? Что, что я такое опять не то сказал? Я говорю, Кирик с работы притащил. Ну, он там работал. Ну, вот он и притащил. Да, вот если бы он работал. На консервной фабрике он бы притащил он консерв. консерв. А где? Где он? Где он этот? Где он этот? Где ваш лопа, этот самый занятой бездельник? Куда он девался? А? а что вы так? Что он? Слушайте, что, что он, он, он жив, не жив, что с ним? Может быть, на фронте ранен, убит? Ой, что, ну что вы, что вы? Ну, он освободился. Да. Что, он сидел? Да что, что ой, сидел? господи, боже мой, что вы говорите? А что такое? От армии освободился. Ах, от армии! Да, а у него да. плоскостопие. Плоскостопие! Диабет. И плоскостопие. Очень больной человек. Да, больной, да. А плоскостопие, да. А. Ну и, и, и где этот инвалид? А он работает. Да? Да, а киномехаником работает. Он трудится. Киномеханик? Киномеханик. Да. 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 Так что он, он киномехаником работает? Да. Почему он сюда вам таскает теперь кинофильм? Да, конечно. Да. 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 Вместо конца. Ох, как мы теперь Я думаю, весело. Весело. Сел, Константинович. Весело. Прощал. Видите? В доме музыка. В кои веки. Ох ты. А это что такое? А -а -а. Дмитрий Андреевич, вы до сих пор не убедились, что я в состоянии сам прокормить эту семью? Ты чё? Ты 
че испугался? Ты че испугался, инвалид? Здорово! Здорово! Нам же скажи, а вы же живой. Живой. Живой, Кирик. Маленько покоцанный, но живой. Кто папаша, ну-ка? Это не профессор? Да? <свят> Ой, а Кирик! М? Кирик, ты? Я. Мой. <свят> На, наш. Пах! Кудюк! Ах, плоскоступие у нас, да? Плоско... Оттоптал, оттоптал нашу моху, просверлил мохову нашу жемчужину несверленную, а? Ну, давай, 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 давай мохова, мохова, давай, мохова. Накрываем там, там накрываем. Как... Дура! Ты чё? Толстозадая тупая ну, дёрка, я тебе сказал. Чё, Мороз, ну я же всегда, мы же всегда Не лезь. Я а же сам привёк. Не лезь. А ты что? А? Что приперся сюда? А куда я должен был идти здесь? Я живу здесь. Да куда угодно ты должен был идти. На вокзал. В свою кинобудку это. К черту на рога. Ребенок ты у тебя плачет. Ну, Выходи сюда быстро. Как колода там стоит, нянька тоже. Маруся, что, ты, что с тобой случилось, ты, блядь? Что произошло? Ну... Что ты хочешь? Ты хочешь знать, что случилось? Я... Ну сейчас. Милые родственнички, может быть, кто-нибудь расскажет этому человечку, что произошло, нет? Нет? Ну хорошо, я тогда сама. Сейчас, сейчас мой маленький, вот ты мой хороший. Посмотри. Котов, посмотри. Это мой ребенок. Мой. И вот этого человека. Понимаешь? Ты что смеешься? Это мой ребенок, а он его отец. Что ты ждал, что ты вернешься? А здесь все сидят и ждут, пока ты заведешь пружинку счастья, да? Нет. Котов, не получилось. Ах, как могло получиться? У Марии Борисовны Котовой, а? Агента английской разведки, как могло получиться? Я же читала твою сраную бумажку. Ну зачем же ты ее подписал, Котов? Наверное, потому что любил меня очень сильно. Счастье мне хотел, да? Маруся. Что, что, Митенька? Ты же сам давал мне ее читать, или нет? А потом в машине, помнишь что? Помнишь, что было потом в машине? Тоже, наверное, потому что счастье мне хотел, потому что любил меня очень сильно. Что? Заткнись, мамочка, и слушай, что мои пушечки? Что, Фрейлина императрица? Что, доктора римского права? А как вы все тут сидите, мою судьбу решали? Я помню, сели в кабинете отца. Лица добрые, голоса мудрые, камдив. Это безопасность, власть и боев. Марусенька, миленькая, мы тебе счастья желаем. Конечно, счастья желаете. Самаритяне вашу мать. Конечно, счастье. И поэтому ты должна. Возьми, ты знарет у тебя. Маруся, я тебя умоляю. Маруся, возьми себя. Вон. Тихо, Маруся, Мусенька, я слышу это всю свою жизнь. Я же ничего не забыла. А потом в том же кабинете с теми жрицами сели в рядок, бабулечки мои милые. Все. Кам дива не вернешь, а Дмитрий Андреевич это безопасность, власть и поек, да? А я, а я, а я, я не кубок переходящий, я не вымпел, который можно в шкаф поставить. Я стенку на это повесить. Я живой человек. А потом там, наверху, когда вот этот вот, 
Вот этот вот Дмитрий Андреевич со мной такое сделал. Что вы говорили? Перестань. Что вы говорили? Ничего, Марусенька, это же друг семьи. Не волнуйся, ничего. Все будет хорошо, все обойдется, все забудется, да? Вот все, что вы можете сказать, мои дорогие, в топтанному по уши в грязь человеку. А вот этот человек, вот этот человек, который, который никто, который не великий полководец, не великий музыкант, он просто садился рядом со мной. Бежал меня за руку, Танил. Пожалуйста. Мария Борисовна, я бы хотел объяснить. Заткнись, урод, заткнись. Как ты вообще смел сюда прийти? Ты, который все сломал, который... Меня сам под этого человека бросил. Ты, который в ад меня бросил, который дочь нашу предал и убил. Отдай ему ребенка. Зачем? Отдай, пожалуйста, отдай. Отдай, отдай. Ребенок плачет, отдай. Отдай, отдай, ребенок. Назвали? Сережа. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Пойдем. Нет. Она пойдет. Нет. Нет. Сергей Петрович. Сидеть всем на месте. Не сюда. Иди сюда. Иди сюда. Не надо, Кирик, не надо. Да? Будет очень плохо. 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 Да, 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 да. Что ты несешь? Какое оружие? 
Оружие ему. Давай. Он же, я, мы же, он сказали, пропал без вести. Да он вон он. Кирик, ты выпей. А ты ведь мог предупредить. Мог. Выпей. Щелкни, а? Во что? Щелкни, Маруся. Ну как, ну как, ну как раньше, помнишь, ты как щелкала, да весь дом. Надька еще как любила, когда ты щелкала так громко, ну. Мне не получится. Ну, ну, ну еще, ну попробуй, ну. Да не получится. Ну, щелкни, щелкни. Ну, ну, ну не получается, ну, ты же видишь. Ну, ну соберись, ну щелкни, ну. Как Надька хохотала, когда ты так щелкал, как она заливала. Ой, господи. Никогда меня не простишь. Никогда. Да не я отморозь. Это ты меня никогда не простишь. Я же все понимаю. Все представлю. Нет. Нет, Марусенька. Этого себе нельзя представить, Маруся. Когда свои, Маруся, свои, свои. Все в прошлом морозе. Че ты? Да. О. О. Внизу все в прошлом морозе. А ты когда узнала? Про Наде. Срок первого. Из газеты. Боржу пионеров разбомбили немцы. Oh. <laughs> 
Квасим, да? Хорошая идея. Все, как выражалось. Что за слово? Сладенькое. Хотите, я, я вас угощу? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
страшно, только пеленки. Как это ваш Кирик? Кирик, где бутылочка? Бутылка? Не успеем, там народу. Кирик, миленький, бутылочка для ребенка. Сергей Петрович, только без него. Я бы хотел объясниться, то есть э, разъяснить, то, то есть объяснить вам, что... Где он, господи, Кирилл? Кирик! Где Кирик? Сергей! Сергей, отпусти его! Сергей! Сергей Петрович, вы большой человек. Да вы можете остановить этот Сергей! Бой. Я прошу, отпустите их. Отпусти его, я прошу тебя, Сергей! Пусть они уедут, а я остаюсь здесь. Кирилл! Сергей, пожалуйста, ну пожалуйста, ну не нужно, отпусти его! Я куда угодно, на фронт, Сергей, на завод, пожалуйста. что хотите? Кирилл! Мария Борисовна, я прошу вас, Сергей, убери ее, пожалуйста. Дай нам уехать, я прошу тебя, ну пожалуйста, я прошу тебя. Ну дай нам уехать, ну прошу тебя, Сергей! Пусти его! Ну прошу тебя! Сергей Петрович, Сергей, фронт, пожалуйста. завод, все что угодно! Ну умоляю тебя, отпусти его! Пожалуйста! Кирилл! Сергей, 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 Потом, пускай они уедут. Не здесь, не сейчас. Я... Игрушка? На, дай хозяину. Зачем это их? Давай, пошел! Куда пошел? Пошел, я сказал! Я... Как? А вы? Давай, Сер... давай, пошел! Сер... Садись, Сергей Вы большой человек! Вы очень большой человек! Но большие люди должны знать, что если бы не было нас, маленьких людей, они никогда бы не узнали, что они большие. Придет время маленьких людей, и тогда большие пожалеют, что они не маленькие. Дядь, скажи, который час, а? Девятнадцать без пяти. У тебя котлы-то? Генеральский, что ли? Я же генерал. Да ну! Чего, не веришь, да? Честное слово. Дядь, не вмажь тебе такие котлы. Давай, снимай. А ты мне закурить? Мена. Мена. Я тебе папироску, ты мне котлы. Пошло. Держи. Спасибо. Снимай. Ты что не на фронте-то? А? Слепы, бля, не видишь, что ли? Да ну. Ну.
Саня-то! Зайн-то так зайн-то. Да мужик там! Как зовут-то? Василиса. А теперь я тебе. Да ты что? Давай, а? Не наша свадьба, не наша! Горько! 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 Ты что? Что? Тебя как зовут? Сережа! Ты откуда взялся такой, Сережа? Из самодеятельности!
Shut, shut. Я понимаю, что ты хочешь спросить. За что? За что тебя легендарного Гамдива, героя гражданской войны, моего друга, наконец, посадили в тюрьму, бросили в лагеря, чуть не расстреляли? То есть, Сталин, я... Ты хочешь спросить, а почему тебя теперь выпустили? Вернули награды, дали звание генерал-лейтенанта, да? Но почему и за что? Это неверный вопрос, Котов. Верный вопрос, зачем? А посадили тебя, Котов, затем? Чтобы вовремя выпустить. Ты знаешь, что в первые две недели мы потеряли больше тысячи самолетов, несколько тысяч танков. Почти два миллиона наших солдат оказались в плену. Великий враг напал на нас. Есть такие, кто думает, что можно отсидеться в норках, переждать. Как она сложится? Мне все равно, чья власть? Наша? Немецкая. Лишь бы их не трогали. Ничего они не делают для нашей победы. И уже только этим помогают врагу. Что с таким делать? Скажи мне, Кота. А что будет потом, когда мы разгромим Гитлера? Что скажет, вернувшийся с фронта, без руки или без ноги солдат своему соседу, который всю войну просидел дома в теплом халате в тапочках. М? Сможет он его простить? А мы с собой, Котов, сможем простить его? А ведь их будут миллионы, этих трусов, переждавших войну в оккупации. И что тогда делать, Котов? Новая гражданская война? Ну-ка, скажи мне, Котов, 15 тысяч человек – это много или мало? Ну, 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 не говори ничего. Для одного участка фронта это может быть и много. А для страны? Я читал твой план, Котов. Да. Можно обойти цитадель. Отрезать ее от снабжения. Сиди, сиди, сиди. И через некоторое время немцы сдадутся. Но это правильно стратегически. Но это совсем неправильно политически. Ты, Котов, Заставишь этих отсидевших в тылу 15 тысяч трусов штурмовать цитадель. Это будет страшная атака, я согласен. Но на эту черную пехоту немцы потратят пули, предназначенные для наших советских солдат. Честных солдат. На примере этих 15 тысяч мы дадим урок остальным миллионам. Заставим их проснуться и понять, что у нас только одна дорога. Дорога к победе. Придми чашку. Когда цитадель пойдет, то страшные фотографии тысяч убитых гражданских лиц потрясут весь мир. Европа задумается, что ее ждет, если мы не победим. А у нас кое-кто задумается. Хочешь сахар? Что его ждет, если мы победим? 
Никаких приказов ставки не будет. Куда? Ни письменных, ни устных. Всю операцию куда ты возьмешь на себя. По своей личной ответственности. Ты, наверное, спросишь, почему ты в 17 лет ты взял в руки оружие и пошел на защиту революции. В 19 году ты собственноручно зарубил священников М? из Бежецкого монастыря которые укрывали белогвардейцев. В 21-м под Керчью. Ты допил баржи с белыми офицерами. А в 22-м ты приказал пустить отравляющий газ на домбовских христиан. Они взбунтовались против советской власти. И ты все правильно сделал, Гудов. Кто еще мог такое сделать? Не дрогнув. Разжалованный за пьянство бывший генерал Галешка? Нет, куда? И эту операцию черная пехота сможешь сделать только ты. После этого ты получишь армию. Вкусный этот напиток чай. Вот. Да. Разрешите? Товарищ капитан, арестованный по вашему приказанию доставлен. Веди. Водите. Свободен. Здорово, Рябов. Гражданин капитан. <coughs> Че ты? Арестованный. Называйте меня, как положено, по званию. Гражданин капитан. Прошу прощения. Гражданин капитан. Рябов. Садитесь. Эх. А что ты закурил-то? С вами закуришь. Ой, привет. Че? Слушайте, гражданин капитан, давайте мы вопрос все сразу уладим, а? Я эту систему-то знаю, у вас бумажки все уже были готовы. Вам, чтобы тут не усердствовать, да, честно говоря, мне, мне тоже не особо хочется. Давайте я все их подпишу. Подпишите. Вот, прям подпишу. А сроки следствия? Ну, во сколько тебе? Недели две? Неделя. Ну, а какое число-то? Какое? Все будет никакое. Какое? Ну, какое? Двенадцатое. Молодец. Двенадцатое. Прибавим семь. Получается, чего? Что? Что? Девятнадцатое. Молодец. Вот я тебе предлагаю все протоколы, подписываем девятнадцатое число. Я Арсений Дмитриевич Андреевич Полковник, как и Б, подтверждаю причастность к германской разведке, содрожничеству в лице коммерческого Генри фон Линке. Окей. Так, вместе в аппарату обушения товарища Сталина. Так, так, по доступу в кабинет товарища Сталина. Совместный высший руководитель заказа. Хорошая папочка-то. Папочка-то на 9 грамм тянет. 
Ага. Подпишу. Подпишу. Да, ну. Так, смешно написано. 19.09.43. Куда, куда, промазал, промазал. 19.09.43. Давай. Вот так, шпион, диверсант. Враг, пожиратель пионеров и колдун. Ты чё, Андреевич?
Котова, а и чем вы занимаетесь? А, тут мы бинды проверяем, лекарства, боже бой. Ранних много. Ты атака по фронту. Слушай, Борис, на ранних, похоже, будет много. До конца может... атаки в поле никто не пойдет. Сумки ваши не нужны. Как же так? Разве мы не будем раненых добирать? Нет. Приказ раненых подбирать после боя. Как мы их во время боя? Идите! Готовьте операционные. Заград-отряда готовы приступить. Хорошо, пошли. Есть. Только среди них паника Я может сказал, ждать. Есть. Батя, чисто медицинский. Это безумие! Зачем же вы так? Говорили на фронт везете, а теперь всех нас как скот на бойню, да? Я же говорю безумие, что вы делаете? Товарищ генерал. Товарищ генерал, на коленях попрошу отпустите мама, мать. Одна хартина надо дня оставила. Два дня я вернусь. Дочка мне моя маленькая. Пустите, пожалуйста. 
Не могу я тебя отпустить. Меня самого никто не отпускает. Понял? Пойдем уйдем отсюда. Уже ей все, что угодно мог делать. Им терять нечего, вы поймите. А приказ о наступлении можно с КП отдать. Поймите. Э, волк! Ну что, сука красная? Вешал я вам, да жалею, что мало. Смерти меня приговорил. Да сюда. Да мне в доглотке твоей добраться, урод! Падла ты, сука! Я вас расстреляю, если еще раз допустите что-либо подобное. На. Неправильный ты, товарищ генерал-лейтенант. Не стоит вам, командиру, людям, обреченным вами на смерть, глаза смотреть. Пожалуйста, уйдите из транжей. Ваше место на КП. Ого. Ты что, играешь? Так, точно. А ну-ка. Имел я деньги прибольшие, Имел я домик на Тверской, Имел карету от трех лошадок, И все я пропил, ай, братец мой. Только мне дернется. Спущу курок. Ну-ка, дай-ка. Ну что ж, пойду и я, пожалуй, пройдусь. Куда?
Was ist denn los? Das weiß ich selber nicht, darum habe ich Sie ja geweckt. Wir werden das Feuer eröffnen müssen. Sonst werden Sie mit Ihren Schaufeln schließlich bis in die Zitadelle vordringen. Lassen Sie sie noch 500 Meter weiter vorkommen, dann eröffnen Sie das Feuer. Aber ich sehe mir das nicht an. Ich bin Offizier der Wehrmacht. Ich bin kein Schlechter.
Лейтенант, извините, обознался. Не шевелись, не шевелись, не шевелись. Стоять, стоять. Не шевелись, стоять, стоять, стоять. Стоять, стоять, стоять. Все, все, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, не шевелись, не шевелись. Это, это мина. Не бойся, не бойся, ничего, не бойся. Не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Не бойся. Ну-ка, давай. Давай. Тихо, 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 Если на ней простоять 10 минут, она снова станет на предохранение. Давай, вынимай ногу из сапога. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Лейтенант, лейтенант. Тихо, тихо, лейтенант. Молодец. Тихо. Давай, вынимай ногу. Вынимай, ногу, вынимай. Вынимай, вынимай, аккуратно, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Шаг назад. Ну, 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 да, 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 все, 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 тихо, тихо. А теперь одну штучку да. Нужна? Не нужна. Ну все, ну, ну, держи, пригодится, держи, 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 держи. Вот, а теперь давай кругом и 20 шагов прямо по своим следам туда. 20 шагов. Давай, давай, давай. Ну, ну давай. Я тебя я... прошу. Я... Лейтенант! Устав, знаете? Вам генерал приказывает. Вот так. Кру! По своим следам. 20 шагов. Я буду считать. Запевай. Да, да. Там лег. Раз. Я 
Dwa. Громче. Смотри под ноги. Три. Четыре. Встаемся. Ну-ну. Пять. Смотри под ноги. Громче. дальше. Там немцы знают сколько? Целых, а это не целый. Сове! Господи, у него же война все отняла. Все отняла у него, ум война отняла. Но. У меня тоже все отняла. Но. Четырех сынов отняла, Федор Павловича моего. Только я одна осталась, его мент. Палкой махает цельный бед. Это он сейчас махает, а как у него голова разболится? Он ляжет и плачет. У него железка в голове. И вот он и плачет. У него немцы-то свои-то его оставили. Они думали, он помер, а я иду. Батюшки мои, дыш, дышит. Я его подняла, я его подчинила. Что ты? А, а, ты, а, а ты иди, сынок, ты иди, ты иди, ты тут не стой, я тебе прошу, Господи. а ты вот иди, иди туда, в дом. Совет! Командир, ехать, а? Ехать, а там немцев еще. Ой, сколько там осталось немцев? А? Целых, а это же не целый. Долго ли ему еще жить-то на этом белом свете таком? А? А ведь убьете мне ведь... И поговорить не с кем будет. Что? Нет. Нельзя. Не можете вы просто так уехать. Ага. Ну да, да. Это я... Это я понимаю, понимаю. Ну уж если это нельзя, то что ж... Ну и... Ну то тогда и меня христарает. Ну что, твою мать, добился? Я тебе говорил, очиди дома у печки. Нет, выш палку и марш. Блин. 
Нам туда надо. На Берлин мы едем, читай. Нам туда надо, на Берлин. Слова твои, 